தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலங்களுக்கான பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று காலை ஒன்பது முப்பது மணி அளவுல ரிலீஸ் ஆச்சு இதுல மொத்தமா தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி அடைஞ்சிருக்காங்க தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில மொத்தமா இந்த எக்ஸாம நைன் பாயிண்ட் நைன் செவன் அதாவது ஒன்பது லட்சத்தி தொண்ணூத்தி ஏழாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் மற்றும் தனி தேர்வர்கள் இந்த எக்ஸாம் எழுதியிருக்காங்க அண்ட் இந்த பொது தேர்வு பாத்தீங்கன்னா கடந்த மார்ச் மாதம் பதினாலாம் தேதி தொடங்கி இருபத்தி ஒன்பதாம் தேதியோட முடிஞ்சிருந்தது அண்ட் மொத்தமா பாத்தீங்கன்னா டென்த் மார்க் பெர்சன்டேஜ் தொண்ணூத்தி அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு சதவீதம் அண்ட் இதுல நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தனித்தனியா எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் எடுத்திருக்காங்கன்னா மொழிப்பாடம்ல தொண்ணூத்தி ஆறு புள்ளி ஒன்று ரெண்டு சதவீதம் ஆங்கிலம்ல தொண்ணூற்றி மூன்று அரசு பள்ளி மாணவர்கள் பள்ளி மாணவர்கள் வெளிவரத்துக்கு முன்னாடியே பெரும் இந்த செய்தி ஒரு பக்கம் இருக்க இன்னொரு பக்கம் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகள் கூட இந்த எக்ஸாம்ல நல்ல பெர்சன்டேஜ்ல பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் கூடவே பாத்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் பாளையம் கோட்டை சேலம் புழல் சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளி அப்படின்னு மொத்தமா நூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு பேர் இந்த பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதியிருக்காங்க அண்ட் இதுல நூத்தி பத்து பேர் தேர்ச்சியும் அடைஞ்சிருக்காங்க குறிப்பா நாற்பது பேர் அதிகமான மதிப்பெண் பெற்று அதாவது அறுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கும் மேல பெற்று பாஸ் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் தனித்தனியா பாத்தீங்கன்னா பெண்கள் படிக்கிற பள்ளி மாணவர்களான <laughs> வெளில இப்போ அந்த இந்த மாதிரியான சூழல்ல எல்டி டி பிரபாகரன் அவர்களுடைய தலைமை இருந்திருந்தா எப்படி இருந்திருக்கும் அவர்கள் இருந்திருந்தால் இலங்கை அரசு இன்னும் விழிப்போடு இருந்திருக்கும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த மண்ணுக்கு போகிற ஒவ்வொருவரும் வடிகட்டப்பட்டிருப்பார்கள் ஆனால் இப்பொழுது அது அந்நிய செலவாணி குவிகிற இடமாக இருக்கிறார் 